Hello friends, I'm Fahim and welcome back to Programming Kit. In this video, we will see how we can delete data. Let's start. In the last video, we will see how we can edit data and delete button. So, in this video, we will see how we can delete button and click on the button. So, we will see how we can see the alert and we will see how we can delete this data. So, we will click on the button and we will see how we can delete data and cancel it. So, let's start. ओके प्रथम ही हमारे एक ही राउट क्रिएट करते हुए डिलेटेड जोन आवश्य ओके चलो शुरू करते हैं आरो ये टू इन राउट ए बार सुधु डिलेटेड जोन हम रा ए बार गेट और ना पोस्ट होना अब ए बार डायरेक्ट डिलेट राउट यूज़ करो लारा बिल्ले आरके राउट यहाँ से जरे को जो तक जो बोला है डिलेट सोलो हम रा डिलेट सॉरी एवं अवश्य हमारे आईडी पास करते हैं कौन डाटा टाइम में डिलेट करते हैं ओके अब आर स्टूडेंट कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर एवं फंक्शन नेम दिवो सॉरी फंक्शन नेम दिवो डिलेट डिलेट एवं नेम आंसर दिवो डिलेट डिलेट ओके चलो हम देख फंक्शन टी क्रिएट करो जब कंट्रोलर है फंक्शन कॉल डिलेट एवं इखने हमारे शुरू मात्रो आईडी टेल आ गई जब हम राजी आईडी टेल हम लोग उन्हें के राउट थे के पास करते थे हम लोग राउट थे के आईडी टेल पास करते थे तो हम लोग आगे किसी को देखें सिवा इटा किस भावे राउट थे के पास करते हो एवं कंट्रोलर क अब तो टेस्ट टीम जो नो शुरू मात्रा आईडी टा रिटर्न दिए रखें जी हम बार क्लिक कर ले शुरू मात्रा मात्रा जी आईडी टा डिलेट हो बस जी आईडी जी आईडी डाटा डिलेट हो बस और आईडी टा मात्रा रिटर्न दे बे तो ना हमारे होम बटन है होम में डिलेट बटन है कास कर जाए तो हमारे डिलेट सेंड करते हो सॉरी एक बार एक फॉर्म टैग एवं फॉर्मेट मेथड हमें पोस्ट ओके अमरा ए ही पोस्ट मेथड के शंगे डिलीट मेथड के कोनो शंगे जन मैस ना कोरी कारण ए एकाने अमरा पोस्ट मेथड यूज़ करते सी ये तो अच्छे पीएसपी डिफ़ॉल्ट मेथड पोस्ट एवं गेट ए दूसरे सर ऑनो कोनो मेथड पीएसपी एक्सेस करेना एवं लारबेल टे अमर डिलेटेड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जन्नो लारबेल आलादा मेथड यूज़ करे ऐसे इतना होते हैं डिलेट मेथड तार जन्नो अमर जब वे सीएसआर फील्ड डिक्लेयर करी ठीक एक ही भावे अमर मेथड एक फील्ड एकाने डिक्लेयर करवो जमान सीएसआर सीएसआर फील्ड ओके जरा सीएसआर फील्ड संबंधे ना जाने तो आवश्य लारबेल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थे के जीने दीवन ये एक से लारा बोले कि फॉर्म में सबमिशन ओके सिक्योरिटी चेक करती ओके एक बार एक है ना सेम टू सेम मेथड मेथड ये बॉम मेथड है बीतर आवश्य हम अंदर मेथड डिफाइन कर देते होंगे डिलेट मेथड हम राउटी यूज़ करें सी डिलेट मेथड ओके ओके फॉर्म में एक्शन फॉ राउट नेम डिलेट सेम टू सेम हमारे इडिट जो भी कास्ट करते हैं हमारे आवश्य आईडी पास करते हैं हमें स्टूडेंट है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी और आवश्य हमारे ये लुक थे के लुक एट वेरिएबल वेरिएबल एक्सेस करते हैं वो इस आईडी इसे कॉल्ड स्टूडेंट आईडी ओके हमारे एक आईडी नहीं था भी डिलेट एक और एक फॉर्म एवं इखने हमारे आरेक टू एक्स्ट्रा जिनिश नहीं था बस जेतो हमारे एक फॉर्म नहीं थी एवं इटा फॉरेस्ट लुपेर भीतर नहीं थी सो हमारे जेतो डाटा बेसिस जो तो बोला डाटा थक बे इटा तो तो बारी रिपीट होगे सो जोखन हमारे पुत्तेक टा फॉर्म में आईडी एक ही डॉक्यूम होगे तो खन आलादा हो भी स्पेसिफिकली इसे आईडी जहाँ हमारा डिलीट क्लिक करो शुद्ध वही डाटा डिलीट है जब खाना हमारे फॉर्म सब गुलो फॉर्म में आईडी सेम हो भी तो खाना हमारे जावेस्टी के थे के जब खाना हमारा कॉल करो एक टा 
ফিল্ড কে ডিলিট করার জন্য একটা রোকে ডাটাবেজের তখন দেখা যাবে যে আমাদের ফর্মের আইডিটি খুঁজে পাচ্ছে না সো আমাদের প্রত্যেকটা ফর্মের এই অ্যারে এর ভিতরে প্রত্যেকটি ফর্মের আইডিটা আইডিটা डिफरेंट হওয়া উচিত সো আমরা ওখানে আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা কি এই স্টুডেন্টের আইডি ফর্মের আইডি তো দিব আইডি ফর্ম ডিলিট ফর্ম ইজ इक्वल टू এখানে আমরা সাথে স্টুডেন্টের আইডিটা পাস করব যাতে আমরা সহজেই এক একটা ফর্ম কে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে পারি চলো স্টুডেন্ট ইজ इक्वल टू অ্যারো আইডি সো এর মাধ্যমে কি হচ্ছে প্রত্যেকটা আইডি ফর্ম আইডি প্রত্যেকটা ফিল্ডের জন্য আলাদা আলাদা ফর্মের আলাদা আলাদা আইডি হবে যেমন এই স্টুডেন্ট অন যার আইডি স্টুডেন্ট যার আইডি হচ্ছে অন তার জন্য ফর্ম হবে ফর্ম ডিলিট ফর্ম এবং আইডি অন সো আমরা আলাদা ভাবে অন ডাটার যার আইডি অন সেই ডাটাকে আমরা সেই ডাটার ফর্মকে জাভাস্ক্রিপ্ট থেকে খুব সহজেই ডিলিট ফর্ম এবং আইডি দ্বারা কল করতে পারি ওকে এসআর আমাদের ফর্ম এখানে যেহেতু আমরা এই ফর্মটি কোনো জায়গায় ভিজুয়াল হবে না সো আমরা এখানে স্টাইল ইউজ করতেছি আমরা স্টাইল ডিসপ্লে না যাতে এই ফর্মের জায়গাটুকু কোনো ভাবেই ডিসপ্লে না হয় যাতে আমরা আমাদের ডিজাইনে কোনো ইফেক্ট না পড়ে এই ফর্মের জন্য ওকে एवरीथिंग इज কুল ওকে এরপর কি এখানে আমরা এই ব্র্যাকেটটি মনে হয় এক্সট্রা পড়েছে সো এখানে ক্লিক করে দিচ্ছি আর এবার আমরা যেহেতু আমরা ডাটা এই ফর্মটিকে সেন্ড মানে জাভাস্ক্রিপ্ট থেকে সাবমিট করব সো আমরা এখানে অ্যাঙ্কর ট্যাগ না আমাদের দরকার হচ্ছে বাটন বাটন ওকে একটু মেস আপ হয়ে যাচ্ছে বাটন ট্যাগ নিলাম আমি একটু এবার আমি নিচের আইকনটিকে এখানে কপি করে নিয়ে আসতেছি ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম এবং সরি সরি ক্লাস টিকে খুব ড্র্যাগ করে নিয়ে আসতেছি কারণ আমাদের ডিজাইন सेम থাকবে সো এখানে ডিজাইনে কোনো পরিবর্তন আসবে না অ্যাঙ্কর ট্যাগ একটু যেন কোনো প্রয়োজন নেই ওকে ওকে এবার আমরা বাটনের ভিতরে আমরা অন ক্লিক ফাংশন কল করব জাভাস্ক্রিপ্ট অন ক্লিক ফাংশন ওকে চলুন ওকে আমরা একটু এখান থেকে শুরু করি যাতে আমরা স্পেস বেশি পাই অন ক্লিক অন ক্লিক অ্যাট্রিবিউট ইউজ করলাম এরপর এখানে জাভাস্ক্রিপ্টটা আমরা যদি একটু বুঝতে সমস্যা হতে পারে যাক সমস্যা আমি ট্রাই করব যতটা সম্ভব সহজে বোঝানোর জন্য ওকে ইফ टाइप कर इफ कन्फार्मिक फांगशन मध्यम इफ যদি কনফার্ম হয় আর ইউ শি ওয়ান্ট ইট টু ডিলিট দিস যদি আমরা এখানে একটা অ্যালার্ট নিব অ্যালার্টটি যদি কনফার্ম হয় দেন আমাদের এই কোডটুক এখানে কোডটুক এক্সিকিউট হবে এবং ডেটা সাবমিট হবে আর এলস এলস আমরা কি করব প্রিভেন্ট ডিফল্ট মানে ডিফল্ট যে অবশ্যই আমরা যদি আপনারা যদি জাভাস্ক্রিপ্ট সম্বন্ধে জেনে থাকেন আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট এর মাধ্যমে ডেটা এই ব্রাউজার থেকে যখন আমরা কোনো রিকোয়েস্ট সেন্ড করব তখন আমরা ব্রাউজারটা রিলোড হয় যেটাকে ডিফল্ট কি সিস্টেম সো আমরা প্রথমেই যদি কোনো কিছু ক্যান্সেল বাটনে ক্লিক করি প্রিভেন্ট ডিফল্ট আমরা প্রিভেন্ট ডিফল্ট রিলোডটাকে প্রিভেন্ট করব ইভেন্ট ডি ই এন টি ইভেন্ট ডি ই এফ এ ইভেন্ট প্রিভেন্ট ডিফল্ট বিহেভিয়ার ওকে আমাদের অবশ্যই ডাটা আমরা যখন এই বাটনটিকে ক্লিক করব তখন আমাদের 
ডিফল্ট প্রিভেন্ট করতে হবে যাতে আমাদের পেজটি কোনো ভাবে রিলোড না হয় এই অবস্থায় ওকে আফটার দ্যাট ডকুমেন্ট ডট গেট ইএল এলিমেন্ট বাই আইডি এবার আমরা ফর্মটিকে আমাদের ফর্মের আইডি দ্বারা কল করব ডিলেট ফর্ম হাইপেন অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকটা ফর্মের জন্য আগেই বলেছি আলাদা আলাদা আইডি হবে এবং আলাদা আলাদা আইডির জন্য আমরা ইউজ করেছি স্টুডেন্টের আইডি সো স্টুডেন্ট আইডি প্রত্যেকটা ফিল্ডে যখনই আমরা আলাদাভাবে কোনো ডাটাকে কল করব তখন এখানে এই আইডি দ্বারা ফর্মটাকে কল করা হবে ওকে ডট সাবমিট সিএমআইটি मैथडेक method underscore f i e l d method field okay let's try again okay done এবারে যখন আমরা ডিলিট বাটনে ক্লিক করব তখন আমাদের জিজ্ঞেস করতেছে আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু ডিলিট দিস যদি ক্যান্সেল এ ক্লিক দিই কিছু হচ্ছে না যখন আমি ডিলিট ক্লিক দিচ্ছি অবশ্যই খেয়াল করেন এটা আইডি 4 এ আমি ক্লিক দিয়েছি এবং ওকে ওকে আমরা সাকসেসফুলি আমাদের আইডি পাচ্ছি কারণ আমরা এখানে আইডি রিডাইরেক্ট করছি আমরা কন্ট্রোলার থেকে প্রথমেই এই আইডিটাকে রিডাইরেক্ট করতে বলে এসেছিলাম সো চলুন আমরা সাকসেসফুলি আমাদের এই জিনিসটা কাস্ট করতেছি চলুন এবার কন্ট্রোলার থেকে আমরা রিটার্নের পরিবর্তে আমরা এটাকে ডিলিট করব ডিলিট করার জন্য প্রথমে আমাদের স্টুডেন্ট মডেল থেকে কল করে এটাকে ফাইন্ড করতে হবে যে আমাদের স্পেসিফিকলি কোন আইডিটা ডিলিট করতে চাই কোন আইডি ডাটা ডিলিট করতে যাচ্ছি সো কল করার পর জাস্ট কল ডিলিট ट्राई আমি এই মাসখানে একটা ডাটা ডিলিট করতে চাচ্ছি আমরা দুই নাম্বার আইডিটা ডিলিট করতে চাচ্ছি ওকে ডিলিট ওকে আমাদের এখানে মেসেজ পেয়েছি সাকসেসফুলি ডিলিটেড এবং একের পর তিন দুই নাম্বার আইডিটি ডিলিট হয়ে গেছে সো আমাদের ডিলিট ফাংশন ফাংশনালিটি সাকসেসফুলি কাজ করতেছে সো আজকের জন্য এই পর্যন্তই থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং